எல்லாருக்கும் வணக்கம் படம் ஐ மீன் என்ன பேசுகிறேன்னு தெரில என்னை ப்ரிப்பேரே பண்ணல வேலை செஞ்சுட்டே இருந்ததில் ப்ரெசன்டேஷன் எப்பயுமே விட்டுருவேன் நான் எவ்வளோ வேலை செய்வோம் ஆனால் வெளியே க வெளிப்படுத்திக்காமல் எப்பயுமே போயிடுறது தான் இப்பயும் எதுவும் ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணல இருவரில் மோகன்ல சொல்கிற மாதிரி சார் சொல்கிற மாதிரி அடுக்கு மொழியில் பேச தெரியுமா தெரிய துள்ளு தமிழ் தெரியாது ஆனால் உண்மையை பேச தெரியும் மனசில் பட்டது பேச தெரியுங்கிற மாதிரி ஸோ உண்மையாக பேசுவோம் நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இல்லைங்க பெருசாக பேர் வாங்கணும்னு ஆசை இல்லை ஸோ என்ன தோணுதோ ஸோ பேசுவோம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ திங்க் த விழா நாயகன் வந்து தலைவன் கோவிந்த் என்ன கோவிந்த் வசந்தா அவர் நம்மளை புகழ்ந்து பேசிட்டார் முன்னாடியே அதனால் பதிலுக்கு பேசுகிற மாதிரி இல்லை பட் என்னென்னா ஒரு ஒரு டைரக்டருக்கும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கும் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க ரொம்ப ரேர் காம்பினேஷனான குவாலிட்டிஸ் என்னென்னா டேலண்ட்டு ஈகோ இல்லாமல் இருக்கிறது கம்ப்ளீட் டெடிக்கேஷனு இது ரொம்ப ரேர் குவாலிட்டி மூணுமே ஒரே இடத்துல இருக்குது கோவிந்த் ஹேஸ் இட் கோவிந்த் ஹேஸ் இட் ரொம்ப ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் நைட் ரெண்டு மணி மூணு மணி எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் அவைலபிளாக இருப்பார் சொன்னால் கே எப் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை உள்வாங்கி அதை விட ரெண்டு மூணு மடங்கு எக்ஸப்ஷனலாக கொடுப்பார் இந்த படத்தில் வந்து மூணு பாட்டு ஒரு போயம் பண்ணியிருக்கார் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஜானரில் இருக்கும் அது ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் தேட் த ஃபில்ம் ஹேட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் தேட் ஏன்னா ஒரே கேட்டகரியில் ப்ரூவ் பண்ணாமல் வெவ்வேறு ஜானரில் வந்து ஒரு இசையமைப்பாளர் ஒவ்வொரு படத்தில் வாய்ப்பு கிடச்சி ஐ மீன் கதையில் வாய்ப்பு கிடச்சி அதை பண்ணுறது கஷ்டம் அது பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு பாட்டு பாடியிருக்காரு ரொம்ப பிரமிப்பான பாட்டு அவர் பாடும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படியே வாய் பிறந்து வடியான்னு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஹை பிச் அப்படி போகிறான் ஆயிசமாக உள்ளேருந்து பா கேட்கும்போது ஒரு ஒரு பேத்தோ சாங் ஒன்று இருக்குது கேட்கும்போது கண் கலங்கும் நான் கூட ஒரு வராட்டி பாட்டு கேட்கும்போது ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிட்டு என்னென்னா கால் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன் கால் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருந்தேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருந்தேன் கால் ஃபுல்லாக இருச்சு இருந்தது அந்த பாட்டு கேட்கும்போது இதோட எனக்கு அப்ரிஷியேட் சொல்ல தெரிலங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிருந்தேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு கோவிந்த் அடுத்து படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு டூ பற்றி சொல்லணும்னா ஏன் வந்து சூர்யா சார் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கேள்வியில் அடங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது சூர்யா சார் ஏன் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பொருளாதார விஷயங்களை எதிர்பார்த்தா கிடையவே கிடையாது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் மக்கள் மேலேயும் சினிமா மேலேயும் ஒரு பேரன்பு கொண்ட ஒரு மனிதர் சூர்யா சார் இந்த படம் மக்களுக்கான ஒரு நல்ல படமாக இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் தான் அவர் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் சூர்யா சார் உங்களோட நம்பிக்கையை நிச்சயம் இந்த படம் நிறைவேற்றும் அது அது அதுக்கான உழைப்பை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து கொட்டியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக அது நடக்கும் இப்போ டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் வந்து அகைன் இட்ஸ் அ ட்ரீம் ஃபார் எனி டிரெக்டர் ஒரு டைரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு கலைஞர்களுக்கும் டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் வந்து ஒரு ட்ரீம் கம்பெனி தான் சொல்லுவேன் நேற்று கூட ராஜா சட்டை சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஏவிஎம் நிறுவனம்லாம் நம்ம ப படம் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம அந்த நிறுவனம் பற்றி பெருசாக தெரியாட்டியும் ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை இருக்கும் அவங்க அவங்க படம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற விதம் அவங்க எடுக்கிற அவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அவ்வளோ பிளானிங்காக பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு கிடச்சதில்ல ஏன்னா எனக்கு டூட்டியில் கிடச்சிருக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் சரியான ஒரு பிளானிங் இருக்கும் பக்காவான ஒரு திட்டமிடல் இருக்கும் கேட்டு எல்லாமே கிளியர் பண்ணிட்டால் அதுக்கு மேலே திரும்ப திரும்ப பிஷிங்கள் பேசுகிறதோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறதோ எதுவுமே இருக்குது அவ்வளோ தெளிவாக பிளான் பண்ணி சொன்ன சொன்ன தேதியில் ஆரம்பித்து சொன்ன தேதியில் படம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒரு தொய்வு இல்லாமல் படத்தை முடிக்கிறது ஒரு படத்துக்கான ப்ராசஸ் ப்ரீ பிளான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனு ஷூட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனு ரிலீஸ் ஆடியோ லான்ச்சு ரிலீஸ் வரைக்கும் ஒரு தொய்வு இல்லாமல் ஒரு படம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தமிழ் சினிமாவில் இரநூறு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நூற்றம்பது படத்துக்கு மேலே இதில் எல்லாத்துலேயுமே பிரச்சனை இருக்கும் அது அது எவ்வளோ வழி கொடுக்குன்றது ஐம் சாரி ஐ நோ இட் பட் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை எங்கள் இதில் நான் ரொம்ப பேசவே வரல சரிங்க 
நான் சொல்கிறது இல்லை கமல் சார் சொல்கிற மாதிரி அழுவாச்சி சீனாக போயிடும் போல இருக்குது நான் அப்படிலாம் பிளான் பண்ணி வரல ரெண்டு நிமிஷத்தில் அப்படியே ஓடிடலாம் அப்படின்றது தான் ஏன்னா நம்ம மைக்கு மேடையும் பார்த்தா இன்னும் தெரில இதுக்கு நமக்கு இதுக்குனே செஞ்சு விட்ட மாதிரி அப்படி பேச வந்துடுது பேச இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை உண்மையிலே பேச இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை படம் பேசிட்டோம் அப்படின்றது தான் சிந்தனை பட் ஆனால் சரி சொல்லி ஆகணும் இல்லை சில விஷயங்கள் ஸோ அதனால் சொன்னது தான் இதெல்லாம் ஸோ அப்படி மென்மேலும் டூடி நிறுவனம் நிறைய படம் பண்ணணும் ஆசை இப்போ படம் முடிஞ்சதுனால நான் இது பேசுகிறேன் இது வரைக்கும் நான் வெளியே சொன்னதில்லை ராஜா சட்ட கூட நேற்றா சொன்னேன் இது இது வரைக்கும் சொன்னது இல்லை ஏன்னா தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிரதர் தேவைப்படாதுன்னு முடிச்சது என்னென்னா படம் பண்ணும்போது நம்ம பேசணும்னா அது சொ சொம்பு தானே அது ஸோ அப்படி தானே நினை நினைக்க நினைச்சிட கூடாதுன்றதுனால நிறைய ப்ரெஸ்லேயும் சரி ரிவ்யூவர்ஸ்ட்டையும் சரி நான் ரொம்ப பழகவே மாட்டேன் பழக ட்ரை பண்ணதில்லை என்ட்ட ட்ரை பண்ணப்போ கூட ஏன்னா உதவிக்கு நல்ல விமர்சனம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம நெருங்கி பழகிறோம் நல்லா பழகிறோம்னு வச்சுங்களேன் ஏதோ நான் ஒரு இன்டெரக்டாக நான் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கறது தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன் அடுத்த படத்தை அவங்க ஏதாவது சரியாக இல்லைன்னா அவங்க சொல்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்கூடாதுனால விலகியே நிற்கிறது இப்போ இப்போ நம்ம கம்பெனிலையும் அப்படி தான் விலகி தான் இருந்தது நிறைய விஷயத்தில் பட் இப்போ படம் முடிச்சிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் ரிலீஸ் கடியாச்சுன்றதுனால இதை நான் சொல்கிறேன் ராஜா சார்லாம் நான் சும்மா பேருக்கு தான் ராஜா சார்னு சொன்னேன் தவிர அவர் எனக்கு அண்ணன் மாதிரி தான் எப்பயுமே ஒரு உணர்வு அவரெலாம் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஓகே அடுத்து டூடி நிறைய நம்ம படங்கள் பண்ணோம் நிறைய இயக்குநர்களுக்கு கம்பெனியில் படம் பண்ண வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அடுத்து வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னா ப்ரெஸ்ஸு ப்ரெஸ்ஸு வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோன்னு வச்சுங்களேன் யாரும் நம்ம குடும்பத்தில் யாரையாவது ஒருத்தர் காப்பாற்றிருப்பாங்க ஒரு டாக்டரு அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு சே அவங்களோட டியூட்டி டாக்டருக்கு வந்து அது டியூட்டி அவ்வளோதான் நான் என் வேலையை செஞ்சேன் அவ்வளோதான் ஆனால் அது காப்பாற்றப்பட்ட உயிருக்கு வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் எவ்வளோ வருஷம் நல்லா மறக்க மாட்டோம் அப்படிதான் எனக்கு ப்ரெஸ்ஸு உரியடிக்கு வந்து ப்ரெஸ்ஸு பண்ணதெல்லாம் பெரிய விஷயம் எனக்கு ப்ரெஸ்ஸில் யாருமே தெரியாது உரியடி பண்ணும்போது ப்ரெஸ் இல்லை சினிமாவில் யாரும் தெரியாது எனக்கு பட் தட் வாஸ் செலிப்ரேட்டட் பை ப்ரெஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் ஃபைனலி தேங்க்ஸுன்னு வந்து என்ன இதெல்லாம் விரும்பவே இல்லை நான் அதுதான் படம் இதுக்கு தான் நான் ஆக்சுவலாக படம் இனிமேல் கொஞ்ச நாள் டைரெக்ட் பண்ண வேணான்ட்டுருக்கிறேன் ரொம்ப அப்சர்ஸ்டாக போயிடுது மைண்டு அண்ட் இட் டிஸ்டர்ப்ஸ் மீ ஸோ அடுத்தது வந்து டெக்னீஷியன்ஸ்க்கெலாம் தேங்க்ஸ் சொல்லி படத்தை என்னதாக்கி கொள்ள எனக்கு விருப்பம் இல்லை படத்தில் வேலை செஞ்சு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அந்த படம் சொத்தம் ஒவ்வொருத்தருக்குன்னா இப்போ மந்தி ஒரு தென்காசி கூட்டலாம்லாம் ஷூட் பண்ணுவோம் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் சொல்லுவாங்க சினிமாவில் துணை நடிகர்கள் க்ரௌடில் ஆம்பியன்ஸ் நிற்பாங்க உரியில் க்ரௌடு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஆம்பியன்ஸ் நிற்க மாட்டாங்க நிறைய எல்லாருமே நடிச்சிருப்பாங்க ஒரு ஷோ ஒரு சீன் சொல்லணுன்னா ஒரு லத்தி சார்ஜ் சீன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நான் எக்ஸ்டன் ரைட்டர்ஸை நிறுத்திட்டேன் நிறுத்திட்டு நானும் நின்றேன் ஸோ நான் வந்து போலீஸாக வரவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கைது உங்கள் அஸ்டன் ரைட்ஸ்லாம் கைது சொல்லி இவங்க எங்களை மட்டும் அடிங்க வேறு யாரும் அடிச்சிடாதீங்க ஏன்னா கொடுத்தது எல்லாமே நிஜ குச்சி அடிச்சிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் அந்த பசங்க எல்லாருமே இல்லை இல்லை நான் அடி வாங்கிறது சொல்லிட்டு எல்லாருமே கை தூக்கி எல்லாருமே அடி வாங்கினாங்க ஸோ நன்றி ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதனால் யாருக்கும் நன்றி கிடையாதுன்னு நினைச்சு பார்க்குறோம் அவங்க தான் ஸோ திஸ் ஃபீலிங் பிலாங்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் எஸ் ஒவ்வொருத்தரோட ஒழிப்பும் நியாயம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது தட்ஸ் இட் லைக் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு அடி இந்த படம் உங்களோட நேரத்தையும் இந்த சினிமாவுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணுற நேரத்தையும் பணத்தையும் புத்திசாலித்தனையும் நூறு சதவீதம் வந்து மதிக்கிற ஒரு படம் நன்றி வணக்கம்